Herkese merhaba şiddet net izleyenleri ben Tolga Cem Küçük İlmaz. Bu videodaki inceleme konu Asus ZenBook 14. Bu ZenBook 14'ü diğer modellerden farklı AMD Ryzen 7000 serisi işlemci ile geliyor olması. Ryzen 7000 serisi işlemcinin içerisinde de Radeon dahili grafik birimi var. Detaylı bir şekilde test ettik. Bakalım bu bilgisayar bizlere neler sunacak. Şimdi dilerseniz incelememize başlayalım. İncelememize tasarımla başlıyoruz. Gerçekten oldukça hafif ve ince bir bilgisayar test konuğumuz arkadaşlar. 14 inçlik ekrana sahip olan ZenBook 14 16.9 mm inceliğe ve 1.39 kilo ağırlığa sahip. Alttan aydınlatmalı klavyeye sahip olan ZenBook 14 açma kapama tuşu içerisine yerleştirilmiş parmak okuyucusunu da bizlere sunuyor. Tabi güvenlik önlemleri sadece parmak izi okuyucusu değil. Ayrıca kullanılan webcam Windows Hello desteğine sahip. Böylece yüz tanıma da yapabiliyor. Yani ya yüz tanımayla ya da parmak iziyle bilgisayarınızı açabiliyorsunuz. Asus'un ZenBook modellerinden alıştığımız ErgoSense klavyeye klavyenin altında touchpad'e baktığımızda ise Asus Numberpad 2'yi görüyoruz. Touchpad'in sağ üst köşesinde yer alan Numberpad butonu ile touchpad içerisindeki numaraları açabiliyorsunuz. Böylece rakam tuşları için klavye kullanmanıza gerek kalmıyor. Tabi 180 derece açılan ErgoLift menteşeden de bahsetmezsem olmaz. Gördüğünüz gibi bilgisayar 180 derece açılabilen bir ekran yapısıyla karşımızda. Peki giriş çıkış portlarında durum ne diyecek olursanız hemen ona da bakalım. Bana göre sol tarafta USB A tipi 3.2 bağlantısı bulunuyor. Bana göre sağ tarafa baktığımda bir tane HDMI, onun altının da 3.5 milimetrelik combo ses jack'ı, onun hemen altında iki tane de USB Type-C portunu görüyoruz. Bu USB Type-C portları sadece Type-C görevi görmüyor. Ayrıca mini display port olarak da çalışıyor. Mini display port olarak iki tane buradan, bir tane de HDMI'den, üç tane monitöre de görüntü verebiliyorsunuz. Ve bir de micro SD kart girişi konumlandırılmış. Kart girişi bence önemli. Özellikle içerik üreticileri için çok önemli oluyor. Diyelim bir aksiyon kamerasıyla çekim yaptık. Hemen hiçbir adaptör çeviriciyle uğraşmadan çektiğiniz videoyu bilgisayara atabiliyorsunuz. Bunlar bence önemli detaylar arkadaşlar. Peki ekran özellikleri ne diyecek olursanız ondan da biraz bahsedelim. 14 inçlik bir IPS panel var. Tabi bilgisayarın OLED versiyonları da var arkadaşlar. Ama satın alma linkini eklediğimiz bize inceleme için gelen bilgisayarda IPS ekran kullanılmış. 60 Hz yenileme hızı sunuyor bu ekran. 2560'a 1600 piksel çözünürlükle beraber geliyor. Tüv Ryland mavi ışık filtresi de bu ekran tarafından sunuluyor ve böylece uzun süreli kullanımlarda gözünüz yorulmuyor. Ekranda HDR desteğinde olduğunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar herkesin merak ettiği donanım kısmına geliyorum. Önce işlemci ve dahili grafik birimin özelliklerinden anlatacağım. Genel sistem özelliklerinden bahsedip ardından test sonuçlarını sizlere aktaracağım. AMD Ryzen 7 7730 U işlemcisinden gücünü alan Asus ZenBook 14 grafik birimi tarafında da Barcelo çekirdeğini kullanan yenilenmiş Radeon GPU'sunu kullanıyor. Hem video hem görüntü işleme hem de oyun gibi pek çok başarılı işlemde başarılı bir performans sunan işlemci ve Radeon grafik birimini gelin yakından tanıyalım. 8 fiziksel çekirdeği 16 izlekli yapıda olan AMD Ryzen 7 7730U standart olarak 2 GHz hızında çalışıyor. İşlemcinin boost hızı ise 4.5 GHz. 7 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen işlemcide 4 MB Level 2, 16 MB Level 3 ön melek kullanılıyor. Bu işlemcinin en çok dikkatimi çeken kısmı 15 Watt TDB değeri sunuyor olması. 15 Watt TDB değeri sunan ultra az güç tüketen bir işlemci ile oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bir oyun bilgisayarı performansı beklemeyin. Çünkü oyun bilgisayarlarında baktığınızda işlemci 45-65 Watt gibi bir TDB değerine sahip. Ayrıca yanında da yine en az o kadar güç harcayan bir grafik kartı. Harici grafik kartı oluyor. Bu sadece 15 Watt'lık bir paket ama ona rağmen performansı baya başarılı. Özellikle benim gibi hem içerik üretip hem de içerikleri yöneten bir kişi arada biraz oyun oynayayım dediğinde bu bilgisayar oldukça anlamlı bir hale geliyor. Çünkü ben çok yüksek grafik gücü isteyen oyunları oynamıyorum. Daha çok Age of Empires ya da Counter Strike 2 gibi oyunları oynuyorum. Hem iş yapıp hem de bu oyunları oynayayım uzun pil ömrü bir bilgisayar olarak mesela bu bilgisayarı alabilirdim. Yani bu tarz profiller için daha mantıklı bir bilgisayar olarak dikkat çekiyor. Evet gelelim grafik bilimle. Barcelo çekirdekli bir grafik birimi kullanılıyor Radeon'un. Şimdi APU olarak, APU olarak adlandırılıyor bunlar. Yani işlemci ve grafik birimi tek pakette. Esasında yine dahili bir grafik birimi var ama Radeon tarafı ekran kartı üreticisi olduğu için Radeon'un dahili grafik birimi de oyunlarda avantajlı iyi sonuçlar çıkarabiliyor. Tabi şunu da altını çizeyim. Orta ve giriş seviyesi oyun deneyimi. Yeah. <laughs> 
alabilirsiniz oyununa göre. Orta üst ve üst segment oyun deneyimi için her zaman oyuncu bilgisayarlarında tercih etmenizi öneririm. Orada yanlış anlaşılmak istemem sevgili izleyenler. Şimdi Barcelo grafik çekirdeğine yakından baktığımızda 2 GHz'lik bir frekans yani 2000 MHz'lik bir GPU frekansını orada da görüyoruz. 8 grafik çekirdeği ayrıca 15'te doku ünitesi bu GPU'da bulunuyor. Bu GPU yani grafik birimi 512 MB'da belek kullanıyor. Bu grafik birimi sayesinde birazdan test sonuçlarını da sizlere anlatırken yorumlayacağım arkadaşlar. İşlemci zaten normal bir ultrabook performans sunuyor. Hatta çoklu çekirdek performansı ultrabooklarda gördüğümüz işlemcilerin daha da ötesine geçebiliyor. Çok da güç tüketmeden ve çok ısınmadan bunu yapabiliyor. Ekstra da giriş seviyesi oyunda oynayabiliyorsunuz. Bunu sadece oyun olarak düşünmeyin. Mesela video edit, video düzenleme yapıyorsanız bunun çıktısını, renderını alırken daha yüksek performans elde edebiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi Photoshop'ta bir görsel işleme yaptığınızda bunun çıktısını ya da bunu kullanırken ki deneyimi daha avantajlı olabiliyor. Ekranda detayda görebilirsiniz. Counter Strike 2 oyununu Full HD çözünürlükte orta üst ayarlar karışıkta akıcı bir şekilde oynayabildik. Bunu da söylemek istiyorum sevgili izleyenler. Şimdi dilerseniz hemen diğer özelliklerine de bakalım. 16 GB'lık bir DDR4 RAM kullanılmış. 512 GB'lık da bir SSD kullanılıyor. Mediatek tarafından geliştirilen bir A kartı kullanılmış bu bilgisayarda ve Wi-Fi 6E ile beraber Bluetooth 5.0 3'ü de destekliyor. Peki bu bilgisayar nasıl test sonuçları vermiş? Gelin yakından bakalım. İlk testimiz 3D Mark. 3D Mark'ta 1444 puanlık bir skor elde ettik. Bu skorun kırılımına baktığımızda grafik tarafında 1264, işlemci tarafında da 7640 puan aldığını görüyoruz. Diğer bir testimiz Cinebench 2024. Yenisi çıktığı için testi değiştirdik. 2024'te tabi puanlar biraz daha düştü. İşlemcinin çoklu çekirdek skoru 591 tek çekirdek skoru 81. Dediğim gibi özellikle çoklu çekirdek yapısında AMD daha avantajlı, daha iyi skorlar alıyor. Artık günümüzde zaten çoklu çekirdek desteği arttığı için bu da önemli bir detay. Diğer bir testimiz Geekbench 6. Geekbench 6'da tek çekirdek skoru 1946. Çoklu çekirdek skoru ise 8213. Yani burada da çoklu çekirdek skorunun iyi olduğunu, çarpanın da yüksek olduğunu olduğunu görüyoruz. Ve gelelim PC Mark 10. Ben bu testteki sonucu şöyle yorumlayabilirim. 5822 puan aldı. Ben bu testi yaparken başka markaların oyun bilgisayarlarında da bazen yapıyorum ve 5500 gibi puanları çoğunlukla görüyorum. Bu bilgisayarın 5822 puan alması beni şaşırttı ve hoşuma gitti. Güzel bir detay olarak karşıma çıktı. Yani bilgisayarda iş yapıyorsanız bu işlerin içerisinde grafik birimini kullananlar da varsa eğer bu bilgisayarda ek bir avantaj olarak yansıyor. Dediğim gibi tabi harici grafik kartı kadar güçlü olmaz ama her senaryo için, her kullanıcı profili için farklı donanımlar sunuluyor. Bu da arada az güç tüketen iyi bir çözüm olarak bence sunulmuş. Peki sessizlik konusunda ne diyeceğiz? Hemen ona da yorum yapayım arkadaşlar. Şu an bu bilgisayarın fan sesini hiçbir şekilde duymuyorsunuz. Çünkü niye? Fısıltı modunda. Fısıltı modunda hem fan sesini hiçbir şekilde duymuyorsunuz. Hem bilgisayar ısınmıyor. Hem de pil tarafında 10 ile 12 saat. Hatta bu kullandığınız uygulamalar düşük seviye uygulamalar. Sadece Word'de yazı yazıyorsunuz. Mesela ekran parlaklığını kıstınız. Yani bilgisayarın her özelliğini kullanmadığınız ve yormadığınız noktalarda 14 saatlere kadar çıkabilir. Ama Asus genelde 10 saat sürelerini veriyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Performans modunu aldığınızda Asus uygulaması üzerinden. Tabi fanını da arttırırsanız oyun oynadığınızda ya da hani ses sizi rahatsız etmiyor diyecek seviyelerde ben ne olur ne olmaz bilgisayar tam performans göstersin diye BIOS uygulamasında bu tarz güçlü işlemler yapacağımda hem fanı hem de işlemci gücünü tam performans modunu almayı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ZenBook 14'ün pil ve ses özelliklerine de bir bakalım. Harman Kardon dahili hoparlörlerle beraber geliyor. Dolby Atmos desteği de var. Dahili hoparlörlerin başarısını ben güzel buldum. İyi bir ses şiddeti ve iyi bir ses kalitesi sunuyor. Hani böyle dahili hoparlörlerin sadece mid ve tiz veren sesinden daha dolu bir ses alıyorsunuz. Özellikle ben bunu da bir test etmek istemiştim. Bu noktada beğendim. İçerisinde bir amfi kullanılıyor ve bu amfi sesi %350'ye kadar arttırabiliyor ve distorsiyon yapmadan. Bu da tabi daha çok bir ses sistemine bağladığınızda ya da bir kulaklıkla kullandığında etki ediyor. Hissedebiliyorsunuz. Ama mesela karşınızda bir toplantı var. Toplantı yapıyorsunuz. Karşınızdaki kişinin sesi az geliyor. Bu tip noktalarda da bunların işe yaradığını görüyorsunuz. Ayrıca My Asus tarafında hem mikrofon ilettiğiniz sesin arkadaki gürültüsünü alabilme özellikleri var. Hem webcam'deki görüntüyü optimize etme özellikleri var. Yani bir toplantıda ses ve görüntü olarak yapay zeka ve bilgisayar içerisindeki sistemler size eşlik ediyor. Sizi mentorluk ediyor diyebilirim. Arkadaşlar batarya tarafında da 75 watt saatlik bir batarya var. 65 wattlık bir adaptörle beraber geliyor ve USB Type-C ile şarj oluyor. Siz Power Delivery özelliğine sahip başka bir adaptörle de Type-C üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Yine Type-C ile şarj olması da bence bir avantaj. Artık dünya 
dünyada her marka ya da her şey bol bol kablo olmasındansa Type-C standartına dönüyor. Asus da artık yeni zenbuklarını. Daha önceki modellerde de artık Type-C'ye dönmüştü. Uzun zamandır Asus Type-C imkanını sunuyor. Bu modelde de sunmaya devam etmiş ve bence güzel bir avantaj olmuş. Evet kısaca özetlemem gerekirse ürünü zaten fiyatını aşağıda detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bu fiyatlara ülkemizde harici grafik kartlı yeni nesil bilgisayar çok alamayabiliyoruz. Çünkü fiyatlar ülkemizde yükseldi. Ama böyle bir bilgisayar alıp hem ultra ince taşınabilir bir bilgisayara sahip olup hem de yeri geldiğinde giriş seviyesi ya da orta seviyede grafik işlemlerinizi de halledebileceğiniz bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. AMD bu işlemciyle bence bu segmentte olan bir açı güzel kapatmış. Benim yorumum bu şekilde. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.